kita akan belajar gimana caranya uh, ngambil data dari user yang sekarang karena kita belum punya interface yang bagus kita bakal ngambil datanya dari konsol ini jadi seperti biasa saya udah bikin kelas sama metode void langsung aja yang pertama buat kita pakai sistem uh, ngebaca data dari user ini kita pakai yang namanya kelas uh, scanner jadi kita bikin kelas scannernya lalu kita kasih nama nama yang umum kita kasih nama scan lalu new scanner dan di dalamnya uh, ada parameter yang namanya system in system dot in dan untuk pakai sistem scanner ini kita perlu uh, import satu kelas java biasanya kita dikasih uh, petunjuk kalau dari eclipse kita tinggal klik di sini atau kalau teman-teman mau uh, diketik manual silahkan di pause lalu diketik di bagian atas import java titik util titik scanner jadi kalau teman-teman lihat yang seperti ini import ini berarti kita masukin uh, satu library lain uh, lanjut jadi kita udah uh, bikin objek scannernya ini sekarang gimana cara pakainya biar lebih interaktif kita tanya dulu usernya harus masukin apa sih misalnya kita suruh usernya masukin nama berarti kita ngeprint dulu yang pertama sistem outprint jadi usernya bisa baca nantinya uh, namanya siapa seperti itu lalu berikutnya kita pakai langsung scan dot next line tenang akan dijelasin jadi kita mau pakai metode ini metodenya next line ini apa itu metode next line next line ini uh, kita buat ngebaca data string dari user atau data yang sifatnya uh, teks baris jadi untuk pakai metode ini karena dia punya metode scanner kita harus nyebutin objeknya dulu yaitu scan baru titik metodenya kita mau simpan dia di variabel biar kita bisa pakai ulang jadi kita simpan di variabel nama namanya jangan lupa um, ini ada error saya harus kutip dua maaf seperti ini lalu sekarang tentu dia minta datanya tipe datanya nama apa kita bisa siapin di atas atau kita bisa langsung di sini juga kita kasih tipe datanya string nama sekali lagi kita simpan data yang akan dimasukkan oleh user di string nama ini jadi sekarang kalau kita print bisa kita gabungkan dengan teks halo misalnya lalu kita kasih jarak sedikit ditambah nama variabel yang barusan kita bikin ini biar nggak bingung langsung kita run programnya di konsol kita diperhatiin dia nanya namanya siapa kita bisa masukin jadi namanya Hilman jangan lupa di enter dia langsung akan tulis halo Hilman jadi saya rangkum sedikit, kita harus import kelas scanner ini, dikasih nama. Lalu kita bisa ngebaca data dari user dengan beberapa metode. Di sini saya pakai next line karena kita mau baca string atau text. Jadi yang saya masukin ini text, makanya kita next line. Metodenya sendiri ada banyak. Misalnya buat integer tinggal tulis next int. Lalu kalau byte misalnya tinggal next byte. Seperti itu. Lalu kalau bolehan tinggal next bolehan, jadi cukup sama namanya cuma untuk string namanya next line bukan next string. Jadi kalau kita demoin lagi, misalnya kita mau tanya umurnya, um, saya ganti teksnya, uh, umur, tentu kita nggak mau dia dalam teks karena tipe datanya angka nanti, kita bisa pakai int atau byte, kita pakai byte misalnya next byte. Lalu namanya jangan sampai double, kita mau kasih namanya dia umur. Um, tipe datanya tentu bukan string, tapi byte. Lalu sekarang, um, masih ada salah, coba saya lihat. Ah, penulisannya huruf kecil, mohon maaf. Lalu kita bisa tambahkan di sini tambahkan teks saya kasih jarak 
aku mau mau wah di caps lock itu enggak sengaja tapi biarin aja kita tambahkan umurnya jadi sesuai teks e, nama variabel yang kita simpan di save lagi lalu kita run lagi seperti e, seperti sebelumnya dia akan nanya yang pertama namanya siapa kita masukin namanya human umurnya berapa ups saya masih muda 12 tentu bohong tapi ini cuma contoh aja jadi dia ngeluarin halo human umurnya 12 jadi itu dia cara ngebaca input dari user. Semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.